সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্য টিভির আজকের আয়োজন এই মুহূর্তে আসলে আমরা সারা বিশ্বেই আমরা একটি মহামারীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং একটি সংকটকাল অতিক্রম করছি এই অবস্থায় আসলে সাধারণ যে চিকিৎসার সেবা সেটা যেহেতু সবাই নিতে পারছে না বা ব্যাহত হচ্ছে সেই প্রেক্ষাপটে আমরা আপনাদের বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন রোগ বিশেষজ্ঞরা আমাদের স্টুডিওতে কানেক্ট হচ্ছেন এবং আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছেন আজকে আমরা যে বিষয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে কিডনি এবং হাইপার টেনশন যেহেতু একটা সঙ্গে আরেকটি জড়িত রয়েছে এই কিডনি রোগ নিয়ে কথা বলবো পাশাপাশি আমরা হাইপার টেনশন নিয়েও কথা বলবো এই এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট কিডনি রোগ মেডিসিন ও হাইপার টেনশন বিশেষজ্ঞ ডক্টর সালাউদ্দিন ফিরোজ তিনি শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউট যেটা রয়েছেন সেখানে দায়িত্ব পালন করছেন চলুন দর্শক মন্ডলে আমরা আমাদের অতিথির কাছে চলে যাই জি কেমন আছেন জি আছি আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বাস্থ্য টিভি কর্তৃপক্ষ এবং আপনাকে আমাকে আজকে এই সুন্দর আয়োজনে আমরা প্রথমেই এই নেফ্রোলজির যেটা আমরা সাধারণত কিডনির যে সমস্যা গুলো হয়ে থাকে এটা প্রথমে একটু জানতে চাই কেন দেখি যে খুব কমন যদি সমস্যা বলি প্রথমে আসলে আমরা দেখতে পারি যে ইউরিন বা প্রস্রাব ইনফেকশনটা খুব কমন একটি বিষয় যেটা আমাদের কিডনি রোগীদের কিডনি রোগীদের কাছ থেকে আমরা সেসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মূলত আমরা আমাদের যারা বিশেষ করে ডায়াবেটিস আছে যারা বয়স্ক বিশেষ করে বা ইয়াং ফিমেল বা অল্প বয়সী মহিলা যারা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কিডনির এই যে ইনফেকশনটা বেশি হয় এটা মূলত বিভিন্ন কারণে হতে পারে তবে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমাদের পার্সোনাল হাইজিন বা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পানি খাওয়াটা বা আমাদের কিন্তু যে পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন এইটা কিন্তু আমরা সবসময় আমাদের হয়ে ওঠে না এছাড়া আমাদের আমরা যদি একটু রিক্স ফ্যাক্টর বলি কারা কারা আসলে এই ইনফেকশনের জন্য বেশি রিস্ক আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীরা কিন্তু সবসময় যে কোনো ইনফেকশন আমরা জানি যে ডায়াবেটিস সব ধরনের রোগকে আসলে আমন্ত্রণ জানায় সেক্ষেত্রে কিডনি যারা যারা ডায়াবেটিস রোগী তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইনফেকশনটা হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে তো এছাড়া আরেকটা কিন্তু আমাদের আমরা যখন আমরা যদি বলি যে আমাদের রোগের মধ্যে কিডনি রোগের খুব কমন একটা জিনিস হচ্ছে যে কারণ আমরা খুব যেটা আমাদের শুনি সবসময় যে কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে বা কিডনি কাজ করতেছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা ভাবে হতে পারে প্রথমত এটা হয় আমরা বলি অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি বা হঠাৎ করি কিডনিটা কার্যক্ষমতাটা বা কার্যকারিতাটা নষ্ট হয়ে যায় আর আরেকটা জিনিস হতে পারে যে দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগ যেটাকে আমরা বলি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ তো এই ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের যেটা বলি যে অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি বা একে আইয়ের জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের দেশে বিশেষ করে যারা হঠাৎ করে পাতলা পায়খানা বা বমি হয় সময় মতো চিকিৎসা নেয় না তাছাড়া হতে পারে যে অনেক সময় আমরা ব্যথার ওষুধ আমরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যথার ওষুধ অল্প সময়ের সাথেই মানে কড়া ব্যথার ওষুধ খেয়ে ফেলি সেইগুলো কিন্তু আমাদের কিডনির ক্ষতি করার জন্য আমরা দায়ী এছাড়া অনেক সময় অনেকের মধ্যে দেখা যায় যে তারা কিন্তু বিভিন্ন সময় ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই তারা বিভিন্ন সময় কিন্তু দোকান থেকে কিনে বিভিন্ন রকম ওষুধ খেয়ে থাকেন সেটাও কিন্তু আসলে আমাদের কিডনি ক্ষতি বা একে আই যেটাকে বলে আমরা হঠাৎ করে কিডনি নষ্ট হওয়ার জন্য এটা দায়ী থাকতে পারে এখন এখানে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে অনেক সময় কিন্তু এই জিনিসটা আহ অল্পই সারে না তখন কিন্তু দেখা যায় যে এটা আপনার ইভেন এটা কিন্তু ডায়ালাইসিস পর্যন্ত যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় জানি যে আমাদের যে কোনো রোগে কিন্তু আপনি প্রতিরোধ হচ্ছে কিন্তু প্রতিকার কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে এই ক্ষেত্রে 
আপনাকে প্রতিরোধের মানে সাবধান হওয়াটা খুবই দরকার আরো একটা জিনিস আমরা বলি যে এখন আমরা কিন্তু আমাদের এখন সময়টা খুব খারাপ চলতেছে আমরা এখন চলতেছে আপনার করোনার যে মহামারীটা সারা পৃথিবীতে চলতেছে সেই ক্ষেত্রে যদিও করোনা আমরা জানি যে আমাদের একটি একটি শ্বাসতন্ত্র রোগ আমাদের ড্রপলেটের মাধ্যমে এটা ছড়ায় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে জটিল ধরনের যারা করোনা রোগী আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনি এই জায়গাটা আমি আসছিলাম যে এই আমরা যেটা শুনছি যে যাদের কিডনি সমস্যা রয়েছে বা যাদের কিডনিতে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে করোনা আসলে বেশি জটিল আকার ধারণ করতে পারে বা তাদের একটু রিস্ক ফ্যাক্টরটা বেশি আসলে কেন এর কারণ বা এর কারণটা কি এবং আসলে কি হতে পারে সেটি যদি একটু বলতে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসলে আমরা জানি যে যে কথা আসছিলাম যে আমাদের যারা দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগ বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজের রোগী তাদের কিন্তু একটু আমরা বলি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ বা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা অন্যান্য রোগীদের চেয়ে কম এবং আমরা কিন্তু জানি যে যে করোনা ভাইরাস যেটি যেটি আমাদের কোভিড নাইনটিন রোগের জন্য আমাদের মহামারী চলতেছে সারা পৃথিবীতে তারা কিন্তু মূলত রিক্স ফ্যাক্টরের মধ্যে কিন্তু দেখা যায় যাদের ইমিউনিটি কম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কম তারা কিন্তু বেশি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এবং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এইটার সিরিয়াসনেস বা কমপ্লিকেশনটা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমাদের ক্রনিক কিডনি ডিজিজের মূলত কয়েকটি স্টেজ আছে আমরা জানি যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজটা স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ ফাইভ পর্যন্ত থাকে আর থাকে আমরা যারা ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট আমরা জানি যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট তো বিশেষ করে যারা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ স্টেজ ফাইভের পেশেন্ট যারা ডায়ালাইসিস পাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে এই করোনা ভাইরাসের সময়টা খুব আমরা বলবো যে ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল এই কারণে আমরা জানি যে দুইটা বিষয় প্রথমত আমি আগেই বলেছি যে যেহেতু ডায়ালাইসিস যারা পাচ্ছেন তারা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ স্টেজ ফাইভের পেশেন্ট তাদের কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা একটু কম থাকে তো সেই ক্ষেত্রে অন্য একই বয়সের অন্যান্য রোগীদের চেয়ে তাদের কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি এবং কমপ্লিকেশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেই সাথে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি খেয়াল করবেন যে এই লকডাউনের সময় আমরা কিন্তু সব ধরনের সাধারণ রোগীদেরকে আমরা কিন্তু বাসায় থেকে চিকিৎসা দিতে বলি বাসায় রাখতে বলি সব সময় এবং তারা কিন্তু থাকছে না কিন্তু আপনি খেয়াল রাখতে হবে যে যারা ডায়ালাইসিস পায় তারা কিন্তু সপ্তাহে তিন দিন না হলেও কমপক্ষে দুই দিন তাদেরকে কিন্তু বাসা থেকে বের হয়ে হাসপাতালে এসে ডায়ালাইসিস নিতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন যে প্রতিটা মুহূর্তে কিন্তু তার সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাচ্ছে কারণ তাকে হাসপাতাল থেকে আসার সময় আমরা খেয়াল করবেন যে আমরা কিন্তু এখন পরিবহন সংকট চলতেছে এবং সেসব ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদেরকে আসাটা একটা কষ্ট এবং সেই ক্ষেত্রে সংক্রমণ হচ্ছে আমার সম্ভাবনা বেশি থাকে একই সাথে হাসপাতালে আমরা যখন অন্য সব রোগীদেরকে বলছি যে খুব প্রয়োজন হলে আসবেন না এই ডায়ালাইসিস রোগীগুলো কিন্তু যারা একই সাথে ইমিনো কম্প্রোমাইজ বা যাদের দেশের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের কিন্তু হাসপাতালে আসতে হচ্ছে ডায়ালাইসিস নেওয়ার জন্য তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনাদের আমি মনে করি যে ওনাদের সংক্রমণ হওয়ার সুযোগটা অনেক বেশি তবে আসার বিষয়টা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে কিডনি রোগের কিডনি রোগের চিকিৎসকদের যে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি ওনারা এই কোভিড নাইনটিন এর শুরুতেই কিন্তু বিশেষ করে আমার ডায়ালাইসিস পেশেন্টদের কিভাবে যে নিট আমরা ডাব্লিউএইচ এর মাধ্যমে আমরা সব রোগীদের জন্য বলছি স্পেশালি ডায়ালাইসিস রোগীদের জন্য কিন্তু ওনারা কিছু নিয়ম নীতি বলে দিয়েছেন যেটা হয়তো বা আপনাদের পূর্বশনে দেখা গেছে বা আমাদের যে যারা কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ নেফ্রোলজিস্ট আছেন এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে যেখানে সরকারি এবং প্রাইভেট সেক্টরে যেখানে ডায়ালাইসিস হচ্ছে তারা কিন্তু একটা নিয়মের মধ্যে মেনে যাওয়ার খুব চেষ্টা করছেন যার কারণে এটা একটা বিষয় এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যদের মতোই যেভাবে সবাইকে বলা হচ্ছে যে হাত ধুতে হবে হাঁচি কাশি যে শিষ্টাচারটা মানতে হবে তারপরে হচ্ছে আপনার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা দূরত্ব এটা কিন্তু সবার জন্য একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেই সাথে আসা যাওয়া রাস্তাটা একটু যেন সাবধানে থাকেন মাস্ক করতে হবে তারপরে যেই সেন্টারে যখন যাচ্ছেন তাদেরও কিন্তু একটা দায়িত্ব থাকবে তারা যেন রোগীদেরকে আহ একটু ট্রাইজিং আমরা ট্রাইজিং বলি যে জ্বর আছে কিনা জ্বর থাকলে আলাদাভাবে নেওয়া 
তবে আসার বিষয় হচ্ছে সেই গাইডলাইন গুলো খুব সুন্দর ভাবে দেওয়া আছে এবং আমার জানা মতে আমাদের সরকারি এবং প্রাইভেট সেক্টরের যে ডায়ালাইসিস সেন্টার গুলোতে মোটামুটি মেন হচ্ছে তারপরেও কিন্তু আমরা দেখছি যে কিছু কিছু ডায়ালাইসিস এর রোগী আসলে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছেন আসার কথা হচ্ছে আমাদের এখন পর্যন্ত ডেডিকেটেড যে হাসপাতাল দুটো আছে হাসপাতাল এবং কর্মিটাল হাসপাতালে সেখানে ডায়ালাইসিস দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আমি বলেছি যারা ট্রান্সপ্লান্ট করে আসছেন আপনি জানেন যে ট্রান্সপ্লান্ট যারা করেছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট যারা করেছেন তারা কিন্তু তাদের কিডনি দি কিন্তু আমাদের রোগীদের মাঝে যে ওনাদের যে ওষুধ গুলা খেতে হয় সেই ওষুধ গুলা সবসময় সব জায়গায় পাওয়া যায় না এবং একটা জিনিস হচ্ছে ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্টরা তারা যে ওষুধ গুলা খান সেগুলো চাইলে তারা ব্র্যান্ড চেঞ্জ করতে পারেন না তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমি মনে করি আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের যারা সিনিয়র যারা আছেন আমাদের ওষুধ কোম্পানি যারা আছেন সবাইকে মিলে আসলে জি আমি যেটা আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি যেটা বলছিলেন যে এই মুহূর্তে আসলে যেহেতু সবাই বাইরে যেতে পারছে না এবং ওষুধের ব্র্যান্ড চেঞ্জ করলে আসলে কি ধরনের সমস্যা হয় সেটা যদি একটু বলতেন আর দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে আসলে রোগীরা কি করবে যে যদি না পাই বা যদি ঠিক মতো না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কি করবে রোগীরা জি সেটা একটা এখন বিষয়টা হচ্ছে যে একদম খেতে বিশেষত তাদের যে বিশেষ ট্রান্সপ্লান্টেশন তাদের যে ওষুধ গুলা কিন্তু খেতেই হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে ব্র্যান্ড চেঞ্জ সাধারণ সময় করতে না কিন্তু একদম না পাওয়ার চেয়ে তো কিছুটা হলো যেটা পাওয়া যায় সেটা মানে অ্যাভেলেবেল যেটা ভালো ব্র্যান্ডের ওষুধ পাওয়া যায় সেটাই খেতে হবে খেতে হবে মানে কোনোভাবেই কোনোভাবেই উনি ওনার যে ওষুধ গুলো আছে সেটা কোনোভাবেই বন্ধ করার সুযোগ নেই কারণ তাতে কিন্তু ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনিটার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ধন্যবাদ আসলে আমরা যেটা দেখি যে আমরা যদি কিডনি রোগীদের বহির্বিভাগে খুব কমন কিছু সমস্যা আমরা যেটা বলি যেটা অনেক সময় বিশেষ করে এখন এই লকডাউনের সময় কিন্তু আমাদের রোগীরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এটা হয়তো বা টেলিমেডিসিন এর মাধ্যমে কিছুটা ডাক্তার সাথে বা বিশেষজ্ঞ সাথে একটু কথা বললি কিন্তু ওনাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা আমরা যেটাকে বলি যে হিস্ট্রি টেকিং মানে রোগীর কাছ থেকে রোগীর সমস্যাগুলো শুনে আমরা কিন্তু রোগীকে কিছুটা হলো গাইড করতে পারি আপনি জানবেন যে টেলিমেডিসিন বা সেটা অডিও হোক বা ভিডিও হোক কোনোভাবেই হয়তো বা সাধারণ সরাসরি চিকিৎসা দেওয়ার সমকক্ষ না বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হিস্ট্রি টেকিং এর মাধ্যমে বা রোগীর সাথে কথা বলে কিন্তু অনেক সময় আমরা এই জিনিসগুলো লাগে কিছুটা ইয়ে করতে বিশেষ করে গত বেশ কিছুদিন লকডাউনের পর থেকে বিভিন্ন টেলিমেডিসিনে সংস্থা জড়িত হয়ে যেগুলো অভিজ্ঞতা পেয়েছি একটা খুব কমন সমস্যা আমাদের রোগীতে দেখা যায় যে ওনারা মনে করেন যে কি আমাদের যেহেতু আমরা জানি যে আমাদের কিডনিটি পিঠের দুই পাশে থাকে আহ ওখানে কোনো ব্যথা হলে ওনারা মনে করেন অনেক সময় যে এটা বোধ হয় কিডনির জন্য খুব ব্যথা হচ্ছে এটার জন্য খুবই ওনারা উদ্বিগ্ন বোধ করেন এ কথা সত্যি যে কিডনির কিছু কিছু রোগে অবশ্যই আমাদের কিডনিটা যেহেতু শরীরের পিছিয়ে দুই পাশে মেরুদণ্ডে দুই পাশে থাকে 
কিডনি কিছু কিছু রোগে যেমন কিডনিতে পাথর হলে অথবা কিডনিতে যদি উদাহ হয় ইনফেকশন হয় দুই পাশে অবশ্যই কিছু কিছু ব্যথা থাক ব্যথা থাকে এবং মাঝে মাঝে এটা প্রচন্ড হয় কিন্তু সব ব্যথাই কিন্তু কিডনির জন্য নয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনি যদি একটু চিকিৎসকের সাথে কথা বলেন উদ্বিগ্ন না হয় সেটা এখন আমাদের দেশের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে টেলিমেডিসিন সেবা চালু আছে একটু কথা বলে নিলেই যেমন আমি যদি মনে করি যে পিঠের ব্যথা হলে যদি খুব বেশি ব্যথা না হয় যদি কোনো দিকে ব্যথাটা রেডিয়েশন মানে ব্যথাটা খালি পিঠেই আছে কোনো দিকে সামনের দিকে আসছে না ব্যথাটা প্রচন্ড ব্যথা না ব্যথার সাথে অথবা সেরকম বমি বা মানে গায়ে জ্বর উঠে গেছে সেরকম হচ্ছে না তাহলে হয়তো অনেক সময় এটা খুব সিরিয়াস না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনাকে যেটা করতে হবে যে টেলিমেডিসিনের মতো একটু ডাক্তার পরামর্শ নিলেই আপনার উদ্বিগ্নটা কমলো আপনি হয়তো বা সাধারণ ব্যথার যেটা ওষুধ প্যারাসিটামল এগুলো খেয়ে একটু ব্যথাটা কমালেন এবং শুধু এই যার জন্যই আপনাকে হাসপাতালে যাওয়ার অথবা এখনই দরকার নেই তারপরেও যদি সমস্যা মনে করেন আপনার যিনি বিশেষজ্ঞ আছেন বা ডক্টর আছেন দেখে কিন্তু অথবা স্বাভাবিক কিছু টেস্ট দিলেও কিন্তু অথবা একটা ইউরিন আর এমই করা যেতে পারে একটা এক্সি কেউ বি করা যেতে পারে যেটা করানোর সময় অনেক সময় সহজ নয় সেটা করে কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনি হয়তোবা সাময়িক উপশনটা পেলেন এবং উদ্বিগ্নরা দূর হলো আর একটা জিনিস কমন আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে রোগীরা একটা ভয় পায় যে আমাদের হাতে পায়ে পানি এসে গেছে এটা মনে হয় কিডনির খুব খারাপ কিছু হয়েছে অবশ্যই কিডনি যখন সিরিয়াস কোন রোগ হয় আমরা সেটা রেনাল ফেলিওর হতে পারে বা হতে পারে গ্লোমিনিস বলি আমরা সেটা আপনার শরীরে হাতে পায়ে পানি আসছে তো সেই ক্ষেত্রেও আমি মনে করি যে টেলিমেডিসিন আপনি হিস্ট্রি শুনি একটু কিছু ছোট ছোট জিনিস শুনলে কিন্তু আসলে আমরা এটাকে এক্সক্লুড করতে পারি কারণ আমরা আমাদের যদিও এভাবে পরিসংখ্যান বলা মুশকিল জি তার মানে আমরা একটা বিষয় বলতে চাই দর্শকদের যে প্রথম অবস্থায় আসলে যারা আপনার কিডনিতে সমস্যা রয়েছেন বা এই জাতীয় সমস্যার দিকে যাচ্ছেন তারা মোটামুটি টেলিমেডিসিনের সাহায্যে প্রাথমিক যে চিকিৎসাটা বা প্রাথমিক যে অ্যানালাইসিসটা সেটা করে নিতে পারেন কারণ এই মুহূর্তে যেহেতু আমরা সবাই হসপিটাল না যাওয়ার জন্য বা ডক্টরের কাছে ভারতপক্ষে অ্যাভয়েড করার জন্য সেক্ষেত্রে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা যদিও আজকে কিডনি সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলছি কিন্তু আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যাদের দীর্ঘ মেয়াদী শ্বাসকষ্ট তাদের ক্ষেত্রে এই করোনার এই সময় আসলে করণীয় কি আচ্ছা শ্বাসকষ্টের জন্য আমরা যেটা বলবো যে প্রথমত আমাদের শ্বাসকষ্ট যে কারণগুলা প্রথমত যদি ওনার যদি ওনার আমরা যদি শ্বাসকষ্টের ক্রনিক শ্বাসকষ্টের যে কারণগুলা কমন ভাবে যদি আমরা বলি প্রথমত হতে পারে ব্রঙ্কেলাজমা এটা একটা আমরা বলি যে সিওপিডি সেটা আমরা সবসময় জানি যে আমাদের অ্যাজমা হোক অথবা সিওপিডি হোক শ্বাসতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদী রোগ যেগুলো সেগুলো আপনার ধুলাবালিটা এড়িয়ে চলাটা আপনার প্রথমত তো আমি এটা বলতে চাই যে আমাদের এই সময় সবারই উচিত বাসায় থাকা একটা কথা কিন্তু খুব প্রচলিত আছে আমাদের এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন কিন্তু আমাদের খুব শক্তিশালী আমরা দেখি যে খুব সুন্দর সুন্দর কথা আছে যে স্টে সেফ স্টে হোম সো এই যে তাহলে এখন সবার জন্য বাসায় থাকা আপনার ধুলাবালিটা এড়িয়ে চলা আপনি যেহেতু বাইরে বেরোচ্ছেন না তো অনেক সময় আমাদের একটা জিনিস আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে যেহেতু অনেক সময় অনেকেই বাসায় আছেন দেখা যাচ্ছে যে আপনি হয়তো আপনার বাসাটা ক্লিন করার চেষ্টা করছেন অন্য সময় হয়তো যেটা আপনার হেল্পিং হ্যান্ড করত সেটা এখন যেহেতু সেখানে আপনি করছেন যেহেতু বাসায় বসেই আছেন তো এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু ধুলাবালি থেকে আপনাকে দূর থাকা দূর থাকার চেষ্টা করতে হবে আর দ্বিতীয়ত খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা যে এখন কিন্তু আমাদের যেহেতু সময়টা একটু সময়টা একটু পরিবর্তনশীল আমাদের ওয়েদারও কিন্তু কখনো ঠান্ডার ভরের দিকে ঠান্ডা দিনের বেলা একটু বেশি গরম তো হঠাৎ করে ঠান্ডা ঠান্ডা পানি খাওয়া হঠাৎ করে বেশি ক্ষণ ধরে গোসল করা বিশেষ করে যারা শাসকদের পুরোনো রোগী তাদের জন্য তারপরে আপনার এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করা একটু চেষ্টা করা যে একটু গরম পানি খাওয়া বা গরম চা খাওয়া এটা এগুলো স্বাভাবিক আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি বলবো যে ধূমপানটাকে বিগত রাখা যেহেতু আমরা জানি যে শ্বাসকৃতিক যে কোনো রোগীদের জন্যই কিন্তু ধূমপান এক নাম্বার রিক্স ফ্যাক্টর যেটা আমাদের শ্বাসকৃতিক রোগীদের জন্য এটা কোনো করতে পারবেন এই ব্যাপারে আসলে 
খেয়াল রাখতে হবে একটা সেম টাইম আমি মনে করি যে একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওষুধগুলো আসলে বন্ধ না করা আমাদের দেশের মানুষদের আমাদের আমরা মেডিসিনের চিকিৎসা দিকে দেখি যে অনেক রোগীদের মধ্যেই ইনহেলার ব্যবহার করার মধ্যে একটি একটি এটাকে বলে যে একটা ওনার সব ব্যবহার করতে চান না বা প্রয়োজনীয় ব্যবহার করতে চান না সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি ডাক্তার যে পরামর্শ যেহেতু আপনি একটি আগে থেকে ছিলেন নিশ্চয়ই একটা চিকিৎসার মধ্যে ছিলেন সেগুলো আসলে একটু আপনি রেগুলার ফলো করাটা এটা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি যে এটা করা উচিত হবে ধন্যবাদ আমি মনে করি যে আমাদের যে দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন তিনি উত্তর পেয়েছেন আর একটা বিষয় আমাদের আর একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে বলেছেন যে পরিবেশ দূষণের কারণে কি কিডনি রোগ হতে পারে এটার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে মুশকিল নাই যে তা না এটা এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে যে কিছু কিছু গবেষণায় যেমন আমাদের দেশে এটা তো আসলে একটু মানতেই হবে যে আমরা পরিবেশ দূষণ আমাদের হয়তো বা কম নাই বেশি আছে তবে হয়তো সেইভাবে সেই পর্যায়ে গবেষণা কিন্তু আমাদের দেশে নাই কিন্তু আমরা যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কিডনি বিশেষজ্ঞ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা যখন বিভিন্ন রকম গবেষণা করেন সেখানে যেমন দক্ষিণ আমেরিকার কিছু পেপার আমি হয়তো বা এক্সাক্ট আমি বলতে পারছি না যে তাদেরকে দেখা গেছে যে তারা কিন্তু কিডনি রোগের দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগ আমরা যেটা বলি সেই সব গবেষণায় দেখা গেছে যে যারা বিশেষ করে বিভিন্ন পরিবেশ দূষণের সাথে মানে বিভিন্ন যেমন বিশেষ করে পরিবেশ দূষণ বেশি হয় যেখানে যারা বিভিন্ন কলেকারখানায় কাজ করতেছেন বা অনেক সময় আমরা খেতে খামারে কাজ করতেছেন যারা হয়তো সেভাবে সচেতন ভাবে না তারা সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় তবে ইন জেনারেল আসলে খুব কমন কজ হিসাবে আমরা সেটাকে বলতে পারছি না আচ্ছা আর একটা বিষয় জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে কিডনি রোগের রোগ হওয়ার পরে আসলে কোন সময় গিয়ে ডায়ালাইসিসটার প্রয়োজন পড়ে এবং ডায়ালাইসিসের যে আসলে বিভিন্ন ধরনের ভাগ আছে বা বিভিন্ন ধরনের ডায়ালাইসিস আছে সেই বিষয়টি যদি একটু সংক্ষেপে আপনি বলতেন জি ধন্যবাদ প্রথমত আমি আগেই বলেছি যে আমাদের কিডনি যখন দুটো কিডনি যখন কাজ করতে পারে না তখনই আমরা এটাকে বলি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এবং এটা কমপক্ষে তিন মাস যদি যদি আমি যদি স্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞা যদি দেখি বা ডেফিনেশন বলি তাহলে তিন মাস বেশি সময় যদি আমার দুইটা কিডনির ফাংশনই যদি কাজ খারাপ থাকে তখন আমরা এটাকে বলি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ তো স্টেজ বাই স্টেজ দেখা যায় যে আমরা এটাকে এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে একটা হচ্ছে একদম মৃদু এবং সবাইভাবে পাঁচটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি শেষ কার্যকারিতা থাকে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন খুব অল্প সংখ্যক রোগ সত্যি বলতে যে আমার যাদের কিডনি রোগ হয় দীর্ঘমেয়াদী যাদের ডায়াবেটিস প্রেশার থাকে তাদের কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে খুব অল্প সংখ্যক রোগী কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত স্টেজ ফাইভ বা ডায়ালাইসিস দিকে যায় তো আমাদের দেশে হিসাব করলে আসলে সেই অল্প সংখ্যকটা বেশি বেশি বড় একটা সংখ্যক তবে ডায়ালাইসিস এর জন্য আমরা যেটা মনে করি যে দুই ধরনের ডায়ালাইসিস আছে একটা হচ্ছে রক্তের ডায়ালাইসিস একটা আমরা বলি যেটা হেমো ডায়ালাইসিস একটা হচ্ছে পেটের ডায়ালাইসিস যেটা আমরা বলি পেটোনেল ডায়ালাইসিস তো যদি সংক্ষেপে বলি রক্তের ডায়ালাইসিসটার জন্য এটা আমাদের দেশে খুব বেশি প্রচলিত সবাই মোটামুটি জানে বিকজ অনেকেরই নিজের ফ্যামিলি না হোক আত্মীয় স্বজন দেখে শুনে যেটাতে আমরা যেটা বললাম একটু আগে যে আপনি একটি সেন্টারে গিয়ে মেশিনের মাধ্যমে আপনার শরীর থেকে রক্তটা বের করে দূষিত রক্ত দিয়ে যেহেতু আমাদের শরীর যে দূষিত পদার্থ তৈরি হচ্ছে কিডনি সেটাকে বের করতে পারতেছে না তার কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার কারণে সেই ক্ষেত্রে তখন মেশিন এই কিডনির কাজটা করে রক্ত টক টেনে বের করে পরিষ্কার করে আবার শরীরে ঢুকিয়ে দেয় সপ্তাহে তিন দিন কমপক্ষে চার ঘন্টা অর্থাৎ আমরা বলি যে একটা যদি আদর্শ ইয়ে হয় আমাদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গাইডলাইন অনুযায়ী তো সপ্তাহে কমপক্ষে বারো ঘন্টা তো আমরা যেটা করি যে চার ঘন্টা করে একটা সেশন তো সপ্তাহে তিন দিন আমরা বলি যে সপ্তাহে তিন দিন চার ঘন্টা করে ডায়ালাইস নিতে হবে এটা হচ্ছে আপনার হিমোডায়ালাইসিস আর আরেকটা যেটা বললাম পেটোনাল ডায়ালাইসিস এটার একটু সুবিধা আছে যে এটা অপারেশন করে ছোট্ট যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয় যার মাধ্যমে আমরা বাসায় বসেই একটি স্যালাইনের মতো একটি দ্রবণ আছে সলিউশন আছে যেটা আমরা পেটে ঢুকিয়ে রেখে দিতে হয় সব দিনের মধ্যে তিনবার আমি পেটের মধ্যে দুই থেকে তিন লিটার ফ্লুইড 
রেখে দিতে হবে এবং পরে আবার এটা বের করে এটা চেঞ্জ করতে হয় তো এটা কিন্তু সুবিধাটা হচ্ছে যে এটা বাসায় বসেই দেওয়া সম্ভব বাসায় বসেই দেওয়া সম্ভব অনেক এলাকায় কিন্তু হয়তো বা কাছাকাছি ডায়ালাইসিস সেন্টার নাই তো সেসব ক্ষেত্রে এটা বাসায় বসেই দেওয়া সম্ভব আহ তবে এই ক্ষেত্রে আবার বাসায় জি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আপনার ভিডিওটা ঠিক মতো আসছে না সেখানে কিছু সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যা গুলো জি সেখানে একটু সমস্যা হচ্ছে যেমন আসলে সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাসা থাকতে হবে যেখানে এবং একজন হেল্পিং হ্যান্ড থাকতে হবে যিনি একটু বিকজ আমরা আগে বলেছি যে পেটের মধ্যে একটি নল থাকবে ছোট্ট যেটা বাইরে থেকে সেভাবে দেখা যাবে না কিন্তু সেই জায়গায় হয়তো বা আহ স্যালাইনের মতো একটি জিনিস যেটা আমাদের এখানে সংযোগ করে দিতে হয় তো সেটার জন্য আমরা বলি যে বাসায় অ্যাটলিস্ট একজন যদি হেল্পিং হ্যান্ড না থাকে যেটা বাবা একটু এবং যে একটু আহ বাসার পরিবেশটা যদি একটু ভালো না হয় যেখানে ইনফেকশন হওয়ার চান্স নাই সেরকম একটি জায়গায় হয় এবং হেল্পিং হ্যান্ড থাকে যিনি একটু যে ইনি একটু বুঝবেন একদম তো সেরকম আসলে যদি থাকে তাহলে অনেক সময় আমরা যেটা দিই যদিও এটা আমাদের দেশে খুব একটি প্রচলিত না কিন্তু বিদেশের অনেক দেশে এটা খুবই পরিচিত বলি তো আমাদের দেশেও বিভিন্ন সেন্টারের মাধ্যমে এটা কিন্তু আমাদের রোগীও এটাতে আছেন যদিও আমরা প্রচলিত অর্থে ডায়ালাইসিস বলতে আসলে আমরা রক্ত যে ডায়ালাইসিস সেটাকেই বুঝছি বুঝছি যেটা হেমোডায়ালাইসিস বলছি বা হেমোডায়ালাইসিস জি হেমোডায়ালাইসিস আর একটি বিষয় আমরা জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে আসলে এই মুহূর্তে আপনার রুগীরা যে হেমোডায়ালিসিস বা যে ডায়ালাইসিস এর জন্য যে যাই মানে যে ডক্টরের কাছে যাবে সেক্ষেত্রে তো আসলে অনেকগুলো প্রিপারেশন রয়েছে প্রিপারেশন গুলা কেমন হওয়া উচিত বা কি করা উচিত সেই বিষয়টি যদি একটু বলতেন জি প্রিপারেশন আমি যেটা বলেছি যে যখন রওনা হওয়ার সময় থেকে বাসা থেকে রওনা হতে হবে যে হাসপাতাল উপলক্ষে সেখান থেকে অন্য প্রিপারেশন শুরু হবে ওনাকে উচিত হবে মাস্ক পরা ওনাকে হাত হাত ধুতে হবে বারবার করে যাওয়ার রওনা হওয়ার আগে হাত ধুতে হবে মাস্ক পরতে হবে ওনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে উনি উনি ওনার যে ট্রান্সপোর্ট সাধারণত আমরা বলি যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টটা এই সময়টাতে যদি এখন আমাদের লকডাউনের কারণে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বেশিরভাগ সময় নেই সেক্ষেত্রে উচিত হবে ওনার একটি নিজে অথবা সাথে একজন হেল্পিং হ্যান্ড সহ সে কমন শেয়ারিং কোনো কিছুতে না ওঠা তারপরে যখন উনি এখানে পোছালেন তখন থেকে যেটা আমরা বলি যে আমাদের যে সেন্টারে হবে সেখানে প্রথমে আমি বলি জি আপনার কথা মাঝখানে কি গেছিল সাধারণ যে জি জি বলুন জি জি মানে সাধারণ যেখানে ওনার উনি ডায়ালাইসিস নাই সেভাবে নিতে পারবেন তবে যেটা করতে হবে আমরা একটু বলি যে ফিক্সড ডায়ালাইসিস সেশন মানে উনি যেহেতু উনি সাধারণত দেখা যায় আমাদের রোগীরা সপ্তাহে তিন দিন বলেছি দেখা যায় উনি শনি সোম বুধ বা রবি মঙ্গল বৃহস্পতি হয়তো বা সকালের সেশনে নেন তো এই সেশন গুলাকে আমাদের যে ডায়ালাইসিস সেন্টার দেয় তাদের সাথে প্ল্যান করে এটাকে ফিক্স রাখতে হবে তাতে যেটা হবে যে ডায়ালাইসিস সেন্টারের যে কর্মী বাহিনী ওরাও একটি শিফট ওয়াইজ কাজ করবে রোগীরাও শিফট ওয়াইজ আসবে তাহলে একই কর্মীদের সাথে একই রোগীদের দেখা হবে তাতে যত কম কর্মীর সাথে রোগীর মেলামেশা হবে সংক্রমণের সম্ভাবনাটা তত বেশি কমে যাবে এই জিনিসটা আসলে আমাদের যেটা বলছিলাম যে আমাদের 
ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি যে গাইডলাইনটা ওনার এই জিনিসটাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন তো একই সাথে তারপরে যদি শেষ হয় তারপর উনি আবার যখন শেষ হবে তখন আবার উনি আমাদের যে হাত ধরতে হবে হেক্সল দিতে হবে মাস্ক পরে উনি আবার এলাকাতে উনি ওনার হাসপাতাল ত্যাগ করবেন তবে একটা কথা যদি বলেছে যখন যদি কোনো রোগী আসে যার করোনা পজিটিভ বিকজ আমরা কিছু রোগী পাচ্ছি যারা আসলে করোনা পজিটিভ তাদের ডায়ালাইসিস যদি আসলে ভালো হয় যদি আমরা একটা ডেডিকেটেড হাসপাতালে দিতে পারি তো অনেক সময় ডেডিকেটেড হাসপাতালে যদি নাও দেওয়া যায় তখন একটা কথা বলেছেন যে যে রাতে যে মানে বিকালে যে লাস্ট সেশন সেই সেই সেশনে ডায়ালাইসিসটা দিয়ে তারপরে ওই এলাকাটা পুরা মানে ওই রুমের যে যে এলাকায় দিচ্ছেন সেটা ডিসইনফেক্টেড করে ফেললে এবং স্বাস্থ্যকর্মী যারা আমাদের নার্স ডাক্তার ডায়ালাইসিস যারা ওই রুমে কাজ করবেন তাদের কিন্তু ফুল প্রোটেকশন নিয়ে কাজ করতে হবে এই জিনিসগুলো আসলে মেনে চললে আমি মনে করি যে আমাদের যারা কিডনি রোগের অ্যালাইসিস দিচ্ছেন তাদের মধ্যে করোনা সংক্রমণের হারটা আশা করি কমে যাবে কম হবে খুবই ধন্যবাদ ধন্যবাদ যে আপনি সুন্দর করে বিষয়টি বলেছেন যে আসলে এই মুহূর্তে করোনা রোগী যারা ডায়াবেটিক আপনার কিডনি সংক্রান্ত প্রবলেম রয়েছে তারা আসলে কিভাবে চিকিৎসা নিতে যাবে সেই বিষয়টি আমরা আরেকটা জিনিস যে আমাদের রমজান মাস খুব কাছেই আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে একটা বিষয় জানতে চাই যে এই রমজান মাসে আসলে যাদের কিডনিতে সমস্যা রয়েছে তাদের আসলে কি করণীয় তারা কি আসলে রোজা রাখতে পারবে বা রাখলেও কিভাবে কি করতে পারে সেই বিষয়ে যদি আপনি একটি একটু পরামর্শ দিতেন জি ধন্যবাদ আসলে রোজা তো আমাদের মুসলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত পবিত্র মাস রমজান তো সেই ক্ষেত্রে আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রোগী এবং চিকিৎসক দুজনের জন্যই কঠিন কিন্তু আমরা যেটা যদি দেখি যে যাদেরই আমরা বলি যে কিডনি রোগ আগে থেকে দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগ যাদের আছেন তাদের এটা তো আমাদের আমরা তো ডক্টর আমরা তো সেভাবে ধর্ম মানে ধর্মগুরু না বাট আমরা যদি জানি যে আপনি খুব অসুস্থ হলে কিন্তু সবসময় আপনার জন্য আমাদের সৃষ্টিকর্তা সেই নির্দেশ আছে যে আপনি রোজাটাকে আপনি এটাকে অথবা ছাড়তে পারবেন সেটার জন্য কাফরা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে তবে আমি মনে করি যে আমাদের যারা দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগী আছেন বিশেষ করে ডায়ালাইসিস এবং ট্রান্সপ্লান্ট তাদের জন্য আসলে রোজা রাখাটা কঠিন তাদের জন্য কঠিন হবে কারণ আমাদের তাদেরকে বিভিন্ন রকম ওষুধ খেতে হয় তাদের পানিটা খাওয়াটা খুব সীমিত থাকতে হয় এবং এখন যেহেতু আমাদের গরমকালে রোজা আমাদের দীর্ঘ সময় কিন্তু আমাদের ফাস্টিং এ থাকার একটা ইয়ে থাকতে হয় তো সেটা একটা আমি মনে করি তাদের যে ডাক্তার উনি সবসময় যেহেতু ওনারা অবশ্যই একজন এফোলজিস্টের তত্ত্বাবধানে থাকেন তার সাথে তারপর ফাইনাল কথা বলে নেওয়া উচিত আর একটা জিনিস আমি বলবো যে আমরা রোজার সময় বিশেষ করে আমাদের যে খাদ্যাভ্যাস আমরা জানি যে আমরা কিন্তু বিশেষ করে আমাদের কিডনি রোগীদের জন্য আমরা একটা কথা বলি যে প্রোটিনটা কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড মানে আমরা কিন্তু তাদেরকে আমি জাতীয় খাবারটা কম খেতে বলি এই আমরা যা রোজার সময় খাই বিশেষ করে ডাল ডাল জাতীয় খাবার সবই কিন্তু আমাদের কিডনি রোগীদের জন্য খুব লিমিটেড খাবার কথা তো সেই ক্ষেত্রে মানে সবাইকে একটু সচেতন থাকতে হবে যেন আমরা খুব বেশি এখন আমাদের ইফতারের যে আইটেম গুলা বলেন সবই কিন্তু ডালের তৈরি তো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে একটু এবং তাদেরকে এই জিনিসটা খুব থাকতে হবে যেন যেন এই জিনিসটা মেনে চলেন বরং এগুলোকে অ্যাভয়েড করে তেল তৈলাক্ত খাবারটাকে অ্যাভয়েড করে স্বাভাবিক যে খাবার আমরা নর্মালি খাই সেগুলোকে দিয়েই কিন্তু আসলে যেটা আমাদের কালচার দাঁড়িয়ে গেছে সে কারণে আসলে হয় অনেক সময় সোজা না কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু খেলা আচ্ছা আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দুটো প্রশ্ন এসেছে আমরা প্রশ্ন দুটোর সংক্ষেপে আপনার কাছে উত্তর চাই একটা একজন প্রশ্ন করেছে স্যার আমার বাবার বয়স ফর্টি এইট ডায়াবেটিক্স এবং প্রেশার রয়েছে নিয়মিত ওষুধ খান কয়েকদিন থেকে তার কোমরে ডান পায়ের মাংসের ভেতরে হাড়ের মধ্যে ব্যথা করে হাঁটলে ব্যথা করে না কিন্তু শুয়ে থাকলে হালকা থেকে মধ্যম ব্যথা করে কি ওষুধ খাবে কি করণীয় এটি একটা ডান দিকে একটু অল্প ব্যথা খুব বেশি ব্যথা হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে 
প্যারাসিটামল বা নাফা বা প্যারাসিটামল একটু ভালো ওষুধ আপনি একটি প্রতি বেলা করে খেতে পারবেন এটি আমি মনে করি যে একটি রিলেটিভলি সেফ ওষুধ সাথে অনেক সময় গরম শ্যাকটা নেওয়া যেতে পারে তারপর যদি আপনি দেখেন যে ব্যথাটা প্রস্রাবের সাথে কোনো অসুবিধা হচ্ছে প্রস্রাবে জ্বালা পড়া হচ্ছে বা প্রস্রাব গাঢ় কালার হচ্ছে এইসব ক্ষেত্রে আসলে আপনাকে একটা ইউরিন আডি বা ইউরিন আডেমি বলি যেটা ইউরিনের পেশাবের পরীক্ষা সাথে একটা আলট্রাসনোগ্রাম অফ কেউবি বলি আমরা এটা একটু করে দেখা যেতে পারে তো প্রাথমিক অবস্থা আমি মনে করি যে উনি স্বাভাবিক খাবার দাবার পানি আপনার হ্যালো প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাবেন একটা করে তিন বেলা কিডনি রোগের কারণ সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেখি যাই তাহলে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আসলে ডায়াবেটিস এবং প্রেশার দীর্ঘমেয়াদি ডায়াবেটিস এবং প্রেশার দুটাই কিন্তু আমাদের কিডনি রোগের জন্য ক্ষতিকারক তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডায়াবেটিস এবং প্রেশার টাকে নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে কন্ট্রোলে রাখতে হবে এছাড়া আমরা একটা প্রথমেই বলেছি যে আমাদের জন্য পরিমিত পানি খাওয়া যেটা আমাদের আসলে ডিপেন্ড করবে একটা মানুষের শারীরিক গঠন তার কাজের ধরন কেন অনেক সময় অনেকে বাসায় থাকতেছে তা হয়তো বা দুই থেকে আড়াই লিটার পেলেই হবে কিন্তু অনেকে দেখা যায় খুব ভারী পরিশ্রম করেন খুব ভাম হয় তার কিন্তু তিন থেকে চার লিটার পেতে হতে পারে এটা একটা এছাড়া খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যখন আমরা যেন খুব কমন যেটা আমাদের আমরা বলেছি আমরা কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ব্যথার ওষুধ এবং অনেক সময় খুব ক্ষতিকর ব্যথার ওষুধ অনেক সময় প্রয়োজনে হোক অনেক সময় অপ্রয়োজনে হোক ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অনেক সময় ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করেও কিন্তু আমরা খেয়ে ফেলি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু সাবধান হতে হবে যে যদি কারো আহ বিশেষ করে যারা একটু বয়স্ক যারা যাদের ডায়াবেটিস আছে বা যাদের অন্য কোনো কারণে কিডনি রোগ আগে থেকে ছিল বলে সন্দেহ করতেছিলাম আমরা বা ধরা পড়েছিল কখনো তাদের কিন্তু ব্যথার ওষুধ এবং কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক অবশ্যই রেজিস্টার ডাক্তারের পরামর্শ খেতে হবে একটু এই জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে এক নাম্বার এছাড়া কিন্তু সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যে আমি যদি বলি পরিমিত পানি খাওয়া তারপরে আপনার ধূমপান থেকে বিরত থাকা তারপর আপনার ওজনটার ব্যাপারে যেখানে কারণ এখন দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে স্থূলতা বা ওভারওয়েটের সাথে কিন্তু কিছুটা হলেও আপনার কিডনি রোগও অন্যান্য অনেক রোগের মতো কিছুটা হলো জড়িত থেকে যাচ্ছে তাহলে সাধারণভাবে আমি মনে করি এই নিয়মগুলো মানলে আশা করি আমরা আমাদের সাধারণ মানুষ কিডনিকে সুস্থ রাখার জন্য চেষ্টা করতে পারবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আশা করি আমাদের যে দর্শকরা প্রশ্ন করেছিলেন তারা উত্তর পেয়েছেন একই সঙ্গে কিডনি রোগ সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের মানে কোয়েরি ছিল সেই কোয়েরির উত্তরগুলো আমরা দিতে পেরেছি আহ সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আপনাদেরকে আবারও বলছি যে এই মুহূর্তে আর আসলে বিশ্বব্যাপী যে সংকট কাল চলছে সেটি হচ্ছে করোনা সংকট এই সংকটে আমরা ভারত পক্ষে বাইরে না যাই কারণ ঘরের মধ্যে থাকলেই আমরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি আর এবং আপনাদের যদি কোনো স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনো পরামর্শ দরকার হয় আপনারা টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ করুন বা আপনার পরিচিত যে ডক্টর বা আপনি যে ডক্টরের সঙ্গে দেখাচ্ছেন রেগুলারলি তাকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং স্বাস্থ্য পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং স্বাস্থ্য টিভির সঙ্গে থাকবেন আশা করি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে নতুন কোন বিষয় আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমাদের আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন মেল করতে পারেন অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে প্রশ্ন করতে পারবেন আমরা সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে সে বিষয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর আসসালামুদ্দিন ছিল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ততার সময়ের মধ্যে আজকে আপনি আমাদের এই সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ ধন